Hezký den, milí diváci. Já bych ráda přivítala doktora Honzu Vojáčka. Ahoj Honzo, pojď Ahoj. Vás vítám. Ahoj Alžbětko, děkuji za pozvání. Já se těším na dnešní téma, protože to je téma naprosto aktuální. Věčné navíc. Věčné. Já bych to nazvala spíš jak nevyhořet, ale ty jsi to nazval líp. Um... Životní energie. Životní energie, jak, jak se o ní postarat. Ano. Jo. Jak se o ní postarat a jak případně se vymotat z nějakého zacyklení dlouhodobé únavy, což s vyhořením hodně souvisí, akorát pod vyhořením má někdo to už je ta konečná, představu, ne? že už je to ta fáze, kdy už člověk třeba nestane z postele, že už no. je to takový hodně, hodně intenzivní stav. Jo. Hluboké únavy a vyčerpání. Ano, ano. ano. Tak pojďme začít úplně od začátku. Ano. Protože ne, každý vnímá jako nedostatek energie trochu jinak. Někdo je třeba mentálně unavený, jiný fyzicky, jiný psychicky unavený. Jak ty vnímáš nedostatek energie? Já to vnímám jako únavu, což si dovedu představit, že je nějaký právě pocit nedostatku energie, tak vnímám jako extrémně důležitý signál. Protože jedna věc je, že to je nějaký pocit, necítím se úplně, že, že bych úplně lámy, ská, lámy, skály lámal. Je to, je to nějaký pocit, který je nám nepříjemný, chceme se ho zbavit, protože cítíme, že jsme pod úrovní svého optima, optimálního životního potenciálu. Nemůžeme to, co bychom chtěli, nezvládáme to, co bychom chtěli, jsme třeba méně odolní, tak pak je člověk častěji nemocný. A důležité je si uvědomit, že ta únava je signál, je to informace. To není stav, který nás přišel jako ničit a drtit, kterýho se máme chtít takzvaně zbavit, něčím přehlušit, ale my ho potřebujeme pochopit u sebe, protože je to velmi důležitý signál, který právě nás může dovést k tomu, jednak kým jsme a jak žijeme. No a teď je otázka, číslo jedna a sice, kdy poznat, kdy je to taková klasická únava, že teda momentálně máme období, kdy máme velký výdaj, je zima, takže ty energie mí. A jak to poznat teda od, od toho stavu, kdy máme už trvalou únavu? Jo. A kdy už pomalinku ztrácíme šanci se z toho dostat? Jak, kde jsou tam ty nuance? No, tak jedna věc je, že každý divák si může teď sám říct, na jaké úrovni energie se nyní nacházím. Na škále 0% baterie je úplně vybitá, 100% je úplně plně nabitá, opravdu můžu ty skály lámat. A první, co těm lidem naběhne, přestože to je velmi subjektivní, hmm. tak je velmi důležitý, protože když se takhle lidí zeptám, tak jim tam první něco naskočí. Řeknou třeba 60, 40, 80. A můžou, můžou lidé takto párkrát za den si to tak nějak navnímat, tu škálu své vlastní energie v průběhu toho dne. Co je důležitý, uvědomit si to ráno po probuzení. Protože ráno po probuzení bychom teoreticky měli přece mít energie nejvíc. Pokud ta noc je taková standardní, není to po večírku. Tak měli bychom ráno vstát a mít dostatek energie na ten den. To znamená ráno by se ta energie měla pohybovat nejvíc a řekněme na té škále je ideál, když oscilujeme někde kolem 80%. Jo, je jasný, že to nejde udržet, nejde mít pořád 100%, nejde mít pořád 80%, ale je dobré si uvědomit, třeba za poslední rok, jak si naznačila sezóny, určitě na to mají vliv, tak uvědomit si, hele, ten minulý rok 2023, kdybych tak mohl zprůměrovat, zprůměrovat si, tak jaký první číslo mě napadne, než se mi do toho začne motat hlava, která to chce nějak ještě obrousit. A pokud ten člověk tam nenajde číslo alespoň 70, ale pod 70, tak by měl zpozornit. Měl by si říct, uh -huh, tak v tom případě jsem žil způsobem, který pro mě není energeticky výhodný a není pravděpodobně energeticky dlouhodobě udržitelný, což já už vím ze své ordinace, 
že může znamenat nějakou spirálu se stupnou, na které se potom to tělo začne ozývat nejrůznějšími signály, kromě té únavy jako takové, můžou to být poruchy spánku, padání vlasů, přibírání na váze, hubnutí, často je to porucha libida, spoustu, spoustu, spoustu nejrůznějších příznaků a signálů, který už to tělo začne dávat najevo, že je na té sestupné spirále dolů. Takže ten subjektivní znak je opravdu se zastavit, navnímat si to, říct si, kde teď jsem. Kde teď jsem na, na té škále 0 až 100. Kde jsem, jak jsem na ní v posledních týdnech, jak jsem na ní, na ní v průběhu minulého roku. A to je takový subjektivní znak a pak samozřejmě existují objektivní, ale ty už zase e, se musí měřit nějakým způsobem a už ten člověk je to pro něho složitější, protože musí navštívit nějakého třeba lékaře, jako jsem já nebo jiného, který to umí celostně prostě se na to podívat a, a dát tomu e, pozornost v tom, že se to nějakým způsobem dá objektivizovat, není to nikdy stoprocentně objektivní. Dobře, tak ty první příznaky toho jsou, že teda člověku chybí energie na věci, na který byl zvyklý, na práci a tak dále. Další příznaky jsou, že už to projevuje na těle, že třeba vypadávají vlasy, člověk přibírá nebo naopak hubné, ano. protože mu hůř pracují ledviny a tak dále, tak dále. Nejrůznější, opravdu. Takhle, my, když to jenom tak lehce, lehce jenom ještě dozabalím, tak my určitě umíme rozpoznat stav pohody. Jo, pohoda, nic moc mě netrápí, nic moc mě nebolí. Dokážu já, dokážu identifikovat u sebe stav pohody. Pokud dokážu u sebe identifikovat stav pohody, tak rozhodně dokážu identifikovat stav nepohody. A u každého ten stav té nepohody bude vypadat jinak. Jo, popsali jsme některé znaky, ale my to víme. My to víme. My víme, jestli jsme v pohodě. Určitě. Nebo jsme v nepohodě. Ano. A teď jenom záleží... Jestli ta nepohoda je krátkodobá, stejně tak jako únava, ty si naznačila, že je, jak poznáme, že to je už problematické, tak problematické to je, stejně tak jako s veškerými těmi příznaky, jestli jsou to krátkodobé věci nebo dlouhodobé věci. A to taky umíme poznat. My víme, jaký minulý rok jsme měli na úrovni pohody a nepohody. To každý ví, každý, když si jenom dá ten prostor pro sebe, si to navnímat, tak to ví. Musí si nalít toho čistého vína a říci, ne, že by se obvinoval nebo někoho obvinoval, aby to nebyla ta role obětí, ale říci, fajn, tak co, jaký byl ten rok 2023, což si může říct z mnoha ohledů, a jeden z nich je, jak jsem byl na tom s životní energií. Ono vlastně ty nejčastější příčiny jsou, že máme větší výdaje než příjmy energie. Ano. A teď, jak si to hlídá, že jo? Aby, aby k tomu vůbec nedošlo. A nikdy se stává, že máme tolik problémů, že musíme řešit tolik problémů, že nemáme šanci mít prostor na, na příjmy. Že už vlastně máme jenom výdaje, řešíme třeba problémy v práci nebo doma. Máš ty na to nějaký recept, jak si tohle uhlídat a říct si, sleduj se, každý den chodíš do práce, tam máš obrovský výdaj, přijdeš domů, tam je další výdaj energie, večer padneš, protože prostě už nemáš energii vůbec na nic víc. Jak to je ten šílený kolotoč zastavit? To je dobrá otázka a taky dobrá otázka je, kdy ho zastavit. Protože je jasné, že je to lepší včas než pozdě a, a je, je lepší pozdě než později. A co to znamená? A vlastně někdy nás ten koloběh událostí a toho, co můžeme nazvat problémy, vlastně vtáhne natolik, že opravdu se odpojíme od té vnímavosti sebe sama. A, a takzvaně na sebe zapomeneme, sebe obětujeme se pro dobro nějaké věci, druhého člověka, řešení problémů v práci. Čili vlastně my obětujeme svůj vlastní svět pro svět někoho druhého. Já neříkám, že... První příčina. A velmi častá. No, nejčastější. U žen. U, u žen. Úplně jedna z nejčastějších. A, což Žena v sobě má ten pečovatelský kód, to, jako není, to je ženská energie. Já nechci říct ani žena, protože to můžou mít i muži, záleží, kdo jak má rozvinutou, jakou polaritu. Ale ta ženská energie je opravdu pečující energie a 
Dosti často se stane, že v rámci toho dnešního módu světa, tak jak se vyvinul, tak, tak opravdu ty ženy mají velmi složité udržet ten svůj energetický potenciál, protože ten svět nabízí tolik poptávek po jejich energii. <laughs> Protože musí být super žena v domácnosti, máma, manažerka, pracovnice, kamarádka. To zná, poptávka po energii je obrovská, protože ten svět je hodně, my jsme si ho vytvořili na jednu stranu takový komfortní, na druhé hodně komplikovaný. Co se teda řekl, která si poptávka po energii je obrovská, to teda je a obzvlášť v posledních letech mně připadá, že je rok od roku je čím dál větší. Je to tak, ten svět jak je jednak složitější a jednak jak vlastně nedokážeme řešit podstatu problémů, ale jenom jejich následky, což je typický jak pro medicínu, tak pro další oblasti našich životů, tak vlastně se v těch problémech zacyklujeme a, a protože neřešíme ty zdroje, tu podstatu, tak vlastně se to na sebe neustále nabaluje a to nabalování přináší další problémy, takže je to vlastně... Je, je to začarovaný kruh a, a smrtící, já bych to tak nazval, smrtící destruktivní spirála, a ze které se velmi jako špatně vystupuje. Budeme to mít jako společnost hodně složitý, obzvláště když se rozhledneme do svého okolí, tak, tak já vidím ty prvky té smrtící spirály na mnoha, mnoha koutech, kam se podívám. A vidím to na těch lidech, jak vlastně se do ní jednoduše nechají stáhnout. Nicméně to jediné, co můžeme, je postarat se o sebe. A tam to znamená vlastně překročit ten rámec toho svého sebeobětujícího se programu, který velmi často je vychýlen ze své zdravé míry, protože není to vůbec o tom nepomoci někomu druhému, pokud o to žádá. Dost často se lidé namotají do nevyžádané pomoci, do té nejvíc energeticky destruktivní mechanismus, který má obrovské množství nejenom žen, ale hodně žen. To znamená namotávat se do nevyžádané pomoci, dávat nevyžádané rady a tak dále. Je hodně, hodně energeticky náročný systém. Nicméně jedině my můžeme překročit stín tohoto sebeobětujícího vzorce, který se dostal mimo tu zdravou míru. A to prostě za nás nikdo neudělá. My musíme v tom rozpoznat svoje vzorce, musíme v tom rozpoznat svoje ego, musíme v tom rozpoznat emoce, které vlastně s tím souvisejí. A pokud si nedáme na tohle prostor, tak se nemůžeme divit, že nás ta spirála velmi jednoduše vtáhne a než se rozkoukáme, tak, tak se přiblíží stav vyhoření. Je to velice dneska jednoduché do toho spadnout. Přesně tak. Ty jsi mluvil o vzorcích. Jako myslíš vzorce snaha se um, zalíbit nebo um, zavděčit um, pocity viny, výčitky. To jsou takový ty nejčastější vzorce, viď? Nedostatek sebelásky. Je to tak. Já třeba... Existuje něco, co se nazývá emocionálně destruktivní vzorce. A oni se dají určitým způsobem identifikovat... Strachy. Ano, s tím souvisí emoce strachu velmi často. A já třeba u sebe jsem si identifikoval emocionálně destruktivní vzorec podmanění, který, kromě perfekcionismu, který má velké množství lidí, obzvláště právě žen, tak jsem taková standardní žena, v tom... Vypadáš to v tom <laughs> Ale je to proto, protože ten vzorec mám po mámě. Vlastně v tom vzorci podmanění je to velká past, pokud si ho člověk není naplno vědom. Protože vzorec podmanění vlastně nutká toho člověka, tu bytost, se v prvé řadě ohlížet na potřeby druhých lidí. On první, co ho napadne, jak se máš ty a až pak, až a ty, a ty, a ty, a až pak někdy možná vyjde zbyde místo na to, jak se mám já. A problém v tom vzorci podmanění je, že v momentě, kdy já vlastně neustále vyhovuju tomu okolí kvůli tomu vzorci, tak vlastně uvnitř sám sebe vím, že to vlastně v mnohých ohledech a aspektech dělat nechci. To znamená, je tam, je tam vnitřní konflikt, který generuje emoci hněvu a vzteku. To zná, 
že v tomto vzorci ten člověk je buď naštvaný na sebe, to je jedna poloha toho vzorce, on dělá to, co chtějí ti ostatní a u toho, ať si je toho vědom nebo není, je naštvaný na sebe. Vyčerpává se, vyčerpává se, vyčerpává. Druhá poloha toho vzorce je, že když neudělá to, co chtějí ti ostatní, tak trpí právě výčitkama a pocitama viny. No tak to je past jako prast. No to teda je. No tím pádem nejde z toho vystoupit, pokud pojedu stále na tomto vzorci nevědomí, podvědomí, ale v momentě, kdy já si tohle uvědomím, což je vlastně ten první moment, který od kterého se to celý jako odvíjí, tak pak teprve dostanu do rukou zpět tu moc vlastně s tím něco udělat, jo? protože pokud toto, o, co, o čem mluvím, je automatismus, no tak ten člověk se probere až za okolností, kdy nestane z postele, nebo mm-hmm. jak bylo ve filmu Domácí péče, se projeví rakovina, v tom případě té, té protagonistky, to byla slinivky, ale ono to může být různých jako orgánů, dost často jsou to ženské orgány, prsa, prsa a tak dále. To znamená, jako je, to, je to náročné, ale, ale lze to rozpoznat. A pak tady ještě je jedna past pastí, <laughs> že když ty se rozhodneš z toho vystoupit no. a začít to měnit, tak celé to, to okolí jakoby to okamžitě vycítí a všemně se toho a zatlačí na tebe a dává ti jakoby dost silně najevo, že ne, že se jim líbí, jak, jak jsi k tomu fungoval, fungovala a že by rádi, aby si v tom pokračoval. Takže, takže vlastně jako nějakým způsobem ti za to začnou trestat, nebo ano. minimálně cítíš tu nevoli celého okolí, že přestáváš tolik fungovat pro druhý. A to je další mazec, který nastane? <laughs> Přesně tak. Proto si někdo myslí, že když se pustí do rozvoje, sebe rozvoje, ne. tak tam budou fáborky. Za to je potrestán. Ne, já budu na obláčku plout, prostě budu v neustálým zenu a všichni budou milovat, já budu milovat je. Že jo. Tak to je takové naivní, spirituální naivita, aby se to dalo říci. Snažíš se ti vrátit na zpátek do toho vzorce, protože jim to vyhovovalo. No a teď si vem, že to okolí musí takto zareagovat, protože vlastně my jsme nastaveni na to, abychom se a priori neměnili. Jo, my máme v sobě archetypální vzorce, které brání změnám. A teď si vím, že teda my všichni žijeme v nějaké své komfortní zóně, která ale vykazuje známky sebedestrukce. Právě třeba na úrovni energie, energie, která se nám nedaří udržet. A tak to žijí všichni v té své komfortní zóně, to je té sítě těch vztahů, toho sociomu. A teď někdo se tam jako trochu probere, a řekne, co to dělám, ty jo, já se úplně ničím. A tím, jak vlastně si toto uvědomí a začne a jde do toho diskomfortu, čili jde do toho procesu těch změn svých vlastních, což už pro něho je strašně těžký, protože překračuje stín těch svých vzorců, který si odnesl z rodinného systému, z rodu, ze společnosti. Tak právě to nejtěžší pro něho je, že on tímto procesem vyvede ze své komfortní zóny ty ostatní, kteří si to ale nevybrali. Jo, takže ti se o to víc vztekají a teď si vím, že máš v sobě vzorec podmanění, to znamená, že a priori chceš vyhovět, teď se z toho chceš dostat, teď se všichni začnou že jo, jo, a prosím, tu stavět na zadní jo, tak. a ty tam máš furt ten vzorec jo. a říkáš si, ty vole, tak ty co popora. já s tímhle budu jako dělat. Jo? A... Takže se nemůžeme divit, že jako kolik dnes lidí končí nemocných, obzvláště žen. A u žen je velmi typická v tomto pojetí i autoimunita, ať je to štítné žlázy, ať je to, ať je to střev, ať je to nervového systému. Tak velmi typicky. Tak se nemůžeme divit, že to prostě vede k těmto stavům a, a že, že často to vede právě i, i k vyhoření, aspoň nějaké formě. Nejenom to, že nestane člověk z postele. Zažila jsem ještě zajímavé vyhoření, četla jsem si články nebo prostě knihy od lidí, kteří pracovně vyhořeli a třeba jak to popsal hezky Arsov, že vlastně ta práce ho tak moc bavila, že pracoval den i noc, znám to moc dobře, a pak nejenom zjistil, že nemá energii už, že prostě jí veškerou, vy... protože tím, že nebyl v rovnováze, že se nikdy nenabíjel, že jenom vydával tu energii do té práce, která ho ze začátku nabíjela, ale ono toho nabíjení bylo méně a méně a méně a pak nejenom zjistil. A to je, teď si poukázala na jeden velmi, velmi, velmi důležitý mýtus, 
ta práce ho nikdy nenabíjela. To je velmi důležitý si uvědomit, protože... Je to? No, zdroje energie pro ten náš buněčný systém rozhodně nejsou emoce. Emoce jsou výdej energie za jakýchkoliv okolností. Uvedu nějak na pravou míru, ještě dovysvětlím. Ty, když budeš se radovat, bude ti něco, budeš mít do něčeho vášeň, budeš kadeřník, který bude milovat být kadeřníkem, bude ho to takzvaně bavit. To znamená, že na pozadí se děje co? Co je to? To je pocit. Ten pocit je na základě nějakých emocí. Ty emoce bychom mohli nějak popsat. Radost, uspokojení, cokoliv, touha, vášeň. Každá emoce. Každá emoce je výdej energie. To znamená, že já si pamatuju, a jsme měli, nevím proč zrovna, na, u toalet takový nalepený citát Bukovského. Charlese a Charles Bukovský tam řekl najdi si, co budeš milovat a to tě zabije. Protože, anebo jak se říká, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Tam jde o to, že lidé nechápou v tomto stavu, jaký byl třeba pan Arsov, že oni nechápou, že je ta práce nedobí. Oni jenom jsou na vlně vášně a pozitivních emocí. Jenomže z toho pohledu našeho hodnocení pozitivních Jenomže to je výdej energie také. A ty emoce, oni vlastně opíjejí tu bytost. Jo? Oni ji omamují. Jo? Člověk, který je v extázi, je omámen. Člověk, který je v depresi, je omámen tou emocí. Jo? To znamená, že on byl ve stavu omámení. Příklad zamilovanost. Omámení. Endorfíny. Jo? Prostě něco, něco tam se děje. Spousta... A teď zamilovaní lidé řeknou, my nepotřebujeme spát, prostě máme tolik energie. Jenomže, a to je přesně ono, člověk, který bude zamilovaný a tak to mnoho týdnů a měsíců nepůjde spát, tak jak opadnou tyto prvotní reakce, tak zjistí, ty vás jsou úplně vyřízený. Já teď budu spát asi týden. Jo, rozumíš mi? Jo, to je omámení. Ano. To je omámení emocema a teď záleží, jakýma. Ale důležitý, velmi důležitý uvědomění je, že žádná emoce toho člověka nedobí. Emoce a priori vždycky vezme část tvé energie a tu energii přetaví do toho pocitu nějakého. Proč? Protože emoce má za úkol přivést člověka k akci. Příklad. Pokud někdo bude nadšený kadeřník, tak ta, ta povznášející, řekněme, energie té emoce mu bude úplně ráno vyskočí a řekne, já jdu do té práce, to je bomba. A je to skvělý, je to skvělý. O tom žádná, to je, to je úžasný. Jenomže ta emoce vezme energii toho člověka. To znamená, že pan Arsov v době, kdy byl omámen, vlastně tímto typem energie, tak on se nevědomně, protože ta energie ho natolik, ta emoce ho natolik omámila, že on přestal vnímat skutečný zdroj svých sil. To je velmi důležité uvědomit. Jo? To znamená, že on tím omámením tou pozitivní, nazveme to pozitivní, emoce nejsou a priori pozitivní nebo negativní, tak on vlastně vydával, 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 byl nadšen, 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 Nevnímal sebe, nevnímal, nevnímal, nevnímal svůj skutečný zdroj energie a pak ze 100 šel do prčic. Jo, rozumíš mi? A to je velmi důležité uvědomění, protože lidé si nejsou vědomi právě toho, co, je, co jsou skutečné zdroje energie a jakým způsobem tu energii vlastně kde všude ztrácejí a jakým způsobem. A pak se může stát, když si toho nejsou vědomi, tak pak se může stát to, co se stalo panu Arsouvi, že prostě značení, značení, značení je na nás prostě vyhoření. Dává než, to smysl? Naprostej. Než se dostaneme k těm skutečným zdrojům energie, je, děláš rozdíly mezi emocí a citem? Jestli a... třeba cit k někomu nebo láska je nabíjející? Takhle. Nebo vnímáš tam nějaký rozdíl? Jo. Mm, jde o to, že my 
Když se na to podíváme trošičku víc spirituálně třeba, ano. tak existují, tak jak, by, jak to hezky popsal třeba pan Hawkins, tak existují různé úrovně vědomí. Každá ta úroveň vědomí sebou přináší nějaký typ emoce. Ano. A můžeme říct, že ta nejvyšší nějaký, nějaká právě láska, mír a tak dál, a blaženost, vše možné tyhle různé typy emocí. Co je potřeba si uvědomit je, že na, na každé z těch úrovních vědomí my máme jiný přístup k tomu, jak vlastně jsme naladěni a nastaveni s tou energií pracovat. Jakým způsobem jsme schopni vlastně dobíjet si z těch skutečných zdrojů a jak moc ji vlastně ve skutečnosti ztrácíme a vydáváme. Příklad s tou láskou, s tím citem, že v momentě, kdy a vlastně cítím být milován se, že, že jsem milován někým, nebo že miluji sebe, nebo že miluji někoho druhého, tak samozřejmě to může mít různé úrovně. Jedna je ta úroveň, řekněme, víc biologická, kde se s tím druhým nějak jako voním, sedím si s ním geneticky, čili může dojít k nějakému biologickému sloučení. Tak to je, a tam se pak uvolňují ty nejrůznější endorfiny, aby nám to pomohlo vlastně se jako cizí lidé přiblížit vůbec k sobě, dovolit, aby došlo k nějakému spojení a tak dále. To je jedna věc. Ale ta láska jako taková, to je vlastně stav úrovně vědomí. A to, je, to, je, to by mohl být náš směr, kam bychom samozřejmě chtěli, ale tam nás to nepustí, pokud nepřekročíme stín těch vzorců toho ega, jak to popisuje mimo jiné pan Hawkins. To znamená, on to tam rozděluje na tu škálu pod 200, nad 200. Pod těch 200 je to stále ještě úroveň ega a to třeba, jak jsem zmiňoval, to podmanění, tak tam a dost často právě je to ta úroveň pod těch 200 ještě, kdy je to energeticky tedy nevýhodný ještě stav. Třeba pan, a teď si představ, že třeba budeš mít nějaký podnik a něco ti bude fakt jako naplňovat. Naplňovat ve smyslu toho té emoce z té činnosti. A zase, tento úskalý je v tom, že děláš to z ega, nebo to neděláš z ega? Jo? A, tam, a to už jsou niance, to už je vnitřní práce niance v sobě, že co, do, čeho, do čehokoliv vstupuju. Dělá mi dobře to, že mě chválí ti druzí, že jsem výborný kadeřník, nechci si už brát do úst pana Arsova jenom, a může to být jakákoliv jiná činnost. Dělá mi to dobře z pohledu ega, nebo prostě to vychází z toho, že, že vůbec bytí tímto, mě povznáší nad to ego a jde do nějakého nádherného stavu, prostě flow. A v tom okamžiku, a to je velký rozdíl potom, jak to energeticky vychází, protože cokoliv se dělá z ega, tak energeticky prostě dřív nebo později nevychází. Jo? Protože ego je, pokud dominuje a je na nepravém místě, tak je to parazitární systém, který vlastně nechce úplně zabít toho člověka, ale chce z něho mít jako významný užitek. Nevím, jestli to je nějaká úplná entita, nebo jestli to je jenom nějaká taková vytvořená iluze, konstrukt, ale každopádně je to svým způsobem toho člověka to nutí žít určitým sebepoškozujícím a následně parazitárním systémem, to znamená manipulujícím a vysávajícím třeba druhé lidi, takzvaně. Jo? Takže, nebo sám sebe drancujícím. Právě. Jo, takže a emoce je to, co vlastně mě motivuje k jakékoliv akci. Jo? Emoce je to, co mě přivede k tomu, abych sem dneska přišel. Sem mě dovedla emoce, spojená s nějakou myšlenkou, že mě to tady s tebou baví, že vás mám rád, že mi to dává smysl dát to vědět lidem, některé tyhle informace. To znamená, že ta myšlenka spojená s tímhle typem emoce mě vlastně přesvědčila, že stojí za to, vzít svoji energii a donést svoje tělo sem, tady ho usadit a investovat svoji energii do tady tohohle našeho společného procesu. To znamená, že vědomně vlastně vyhodnotím, že tahle myšlenka spojenou s touto emocí, tak jak ten svět si poptal tuhle, tuhle moji energii, takže mi stojí za to to investovat, to dát. No jo, 
Jenomže kolikrát se dostaneme do bodu, že tohohle si vůbec nejsme vědomi a pořád říkáme ano, 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 tam, kde už by dávno mělo být ne. Což je mimo jiné právě ten vzorec podmaní. A teď je tady otázka, jo? Ty si vlastně přineseš nějakou energii, předáš ji v podstatě divákům. A teď, nikdo to má nastavený tak, že ta energie se mu vrátí v momentě, kdy mu ty lidi píšou a děkují a, a chválí ho. A, takže on tu energii jakoby do sebe přijímá, nasává a tím jakoby to bere jakoby zúčtování nebo vyrovnání těch energií, že on něco dal a pak se mu vrátí pochvala a tak. A jak to třeba máš ty? Ty no. vlastně taky máš výdaj vůči lidem. Ano. A kde máš ty příjem? No právě. A to je velmi zásadní právě uvědomění, že to, co se... Vlastně... Sedíš potom a, a, četuj, a, a sleduješ ty, ty komentáře na tvůj rozhovor a, a, a nabíjíš se tím? Ne, protože to... Uh, na to takhle. máš čas, viď? O to nejde. Nějaký komentáře se ke mně dostanou, jak ty dobrý, tak třeba někdy ty špatný. A tam jde o to, uh, nebo kritický, že se někomu to nelíbí z nějakého důvodu, třeba mu to nesedí, tak tam jde o to, že, a to je zase taky jako e, mýtus z mýho pohledu, ty komentáře a priori nejsou dobíjející. Protože, a, a já to potom uvedu pro tebe, pro mě, protože to dobíjející, hele, já bych chtěl, aby to bylo jako z mýho pohledu e, srozuměno, protože je to stejné jako s tím panem Arsovem. Představ si, že natočíme nějaký video, lidem to bude dávat smysl, nějak je to bude bavit, napíšou nám nějaký hezký komentář, že se jim to líbilo. Teď já to budu číst. Jo? To znamená, co se děje. Je dobré si uvědomit, co se vlastně v tu chvíli děje s tou bytostí. Takže ty si čteš ten komentář, byli jste skvělí, výborný, Honzo, to mi dává smysl, Alžbětko byla znádherná, skvělá. A, a teďka, já se na to podívám a řeknu si, co to se mnou na jakých úrovních dělá. Jo, protože tam je zase vlastně ohromná niance v tom, že to může pozbuzovat tvoje ego, který vlastně se samo o sobě nikdy nemůže cítit úplný dost dobrý. To je ten základní seberestruktivní vzorec, nejsem dost dobrý, proto to ego dělá všechno to, co dělá jo? ve světě a, a, a kdekoliv. Tak... Vlastně na základě toho komentáře se to ego může toho velmi jednoduše chytit a na základě toho ty můžeš mít pocit, že tě to jako dobíjí. Jenom a proč to říkám je, že z mýho pohledu, protože my jsme prostě tělesný systém, ano, jsme tělesno, tělesně bioinformační systém určitě, a, tak já jsem to jenom chtěl vrátit lidem k tomu pojetí, že ty skutečné zdroje energie jsou jiný. To je, je to velmi tenká niance, že lidé si právě myslí, co je pro ně zdroj energie, ale on to ve skutečnosti není zdroj energie a, a ještě je to kontra. Je to, jo, jo, to je, je to past. A to je past, protože si vem, že třeba v tomto duchu někdo jezdí 100 km na kole a řekne mi, Pane doktore, já prostě nemůžu fungovat bez toho, přeháním 100 km, jo, někdo řekne 10, někdo 20, abych ujel 20 km každý den na kole. No a zase, on řekne, to je jediný, co mě dobíjí za ten den, co mě dobije. Teď ten člověk si myslí, že jízda na kole ho dobíjí, jo, protože se mu uvolní nějaký endorfiny z toho pohybu, což je úžasný, pohyb je skvělý. On si myslí, že ho to dobíjí a pak je překvapen, že po půl roce vyhoří. No, no. Jo? Protože má náročnou práci, ve které investuje hodně energie do toho, má tam kolem toho nějaké emoce, který investuje ve formě emocí, jde do nějaké akce a potom vezme další emoce do další akce, jako je jízda na kole a znovu ten systém, který už tak je hodně vyčerpaný, ještě dovyčerpá, aby jeho hlava se na chvilinku cítila líp pod vlivem uvolněných endorfinů z kola. Proto to říká, já vůbec nechci nikoho zrazovat od toho, aby dělal to, co má rád. Vůbec ne. Ta, ten, ta hlavní pointa je v tom uvědomění, že skutečné zdroje energie je jich pár a jsou úplně někde jinde. <laughs> je to tajemný, že? No, no právě. Jsi napnutá? Jak hrad Karpatek. <laughs> 
A přitom je každý zná a je to extrémně jednoduchý, jenom tomu lidi nedávají dostatečnou pozornost. Co si myslíš, že je zdroj energie číslo jedna, který je absolutně nenahraditelný a je nejvýznamnější? Co by si typla, že to je? Cokoliv tě napadne. Já si typnu být v sobě, být ve svém středu. Ne. Být ve své energii. Ne. Tak to to není zdroj. Jak zdroj, to vyloženě zdroj. Co, co myslíš? Zdroj? Ale vem si, že jsi nějaký systém. Jo, tak a... Jak se ten systém a priori dobí? No, nikdo to má skrz sex, nikdo skrz jídlo, ale Vídej. to je všechno falešný. No, není. Jídlo už je blízko, ale je až číslo dva. A... Spánek? Ne. Spánek nedobí. Další mýtus. Jak koho? <laughs> Spánek uh, tříbí, re, regeneruje. Regeneruje, ano. Ale nedobí. Jo, to je, a dá se to ještě vysvětlit. Prosím tě, tak nás nenapínají. Všichni to znají. Všichni se k tomu upínají. Láska. Světlo. 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 Myslíš sluníčko? Ano. Světlo. To máš pravdu. Pozor, to, to nejde o mě. Jo? Existuje pojetí a já neříkám... Bavíme se o, o slunečním záření. Ano. Mm-hmm. Bavíme se o slunečním záření, protože existuje, a teď to bude znít možná jako vědecky, a že bychom jako zamítli nějaký spirituálnější třeba pohledy. Vůbec ne, ono se to opravdu všechno potkává v nějakém bodě a, a bude vám snad jasnější, jak je to myšleno. Světlo vlastně se ukazuje na úrovni takzvané kvantové biologie. Kvantová biologie je věda, která zkoumá buněčný energetický potenciál. A zkoumá ho, řekněme dobře, víc vědecky. Ne tolik jako spirituálně. Ale dobře, to zase nemusí být od věci. A vlastně ta kvantová biologie se zaměřuje na naše buněčné palivové články. Je to takový jako, řekněme, pojďme zpátky k těm základům. Úplným těm základům. Jo, k základům toho uvědomění, co jsou skutečně opravdu ten zdroj té energie pro tady toto, co jsem sem dnes přinesl sebou, aby to mluvilo a aby to něco dělalo. Pro fyzické tělo. Řekněme to tak, jenomže ono to pak má samozřejmě přesahy dál do toho, do toho emočního těla, ano, ano. do toho mentálního těla. Ano. A pak už se můžeme bavit o nějakých dalších vrstvách, jako je supramentální a tak dále. Ale když zůstaneme víc nohama na zemi, tak lidé si nejsou vědomi toho, že na těch našich buněčných palivových transformátorech se čím dál detailněji ukazuje, jak fungují a že vlastně zdrojem číslo jedna energie pro ně je sluneční záření. V podstatě nejenom pro lidi, ale pro celou planetu, pro přírodu. Přesně že? tak. A teď si vem... Že když se teď zeptáme lidí napříč, tady půjdeme na ulici, zeptáme se 100 lidí, co je energetický zdroj číslo jedna pro vás, abyste mohli pak investovat do nejrůznějších řešení problémů, dramat, postarání se o kohokoliv na svý vzorce. Tak kolik lidí by řeklo, že energetický zdroj číslo jedna je sluneční záření? To bereme automaticky, už nám to no, přijde. Právě, ale my si toho vůbec nejsme vědomi. A proč je to důležitý? Proč je to důležitý? Protože těch základních zdrojů energie se jeví na této úrovni, že je pět. Je to světlo, řekněme, to přirozené světlo slunečního záření. Je to strava, pochopitelně, ale je až za světlem. Pak je to voda, protože voda má ohromný potenciál, pokud má tu adekvátní kvalitu, tak pomáhat těm buněčným palivovým článkům optimálně fungovat. To znamená, je tam nezbytná. Pak je to magnetismus. Zase nás nepřekvapí, že, máme, že vlastně my se pohybujeme mezi nebem a zemí. Doslova. Jo, protože když si sama sebe představíš, tak tak prostě nad sebou máš něco a pod sebou máš něco. A ty si mezi tím. A teď si představ, že jako baterka ty se pohybuješ v nějaké nabíječce, která má nějakou kvalitu. Jo? To znamená, že 
Ty chodíš nohama na zemi, to je ten nějaký pol, a pak z vrchu na tebe má něco působit, řekněme světlo. V noci tedy tma. A ty jsi taková baterka, která se pohybuje v tomhle prostředí. Jenomže, jaká je kvalita toho prostředí, ve kterým ty se pohybuješ? Jak často se člověk, a teď se dostáváme k tomu, že ty jednotlivý zdroje energie, který jsem zmínil, těch pět, světlo, strava, voda, magnetismus a nedodal jsem chlad, protože chlad vlastně optimalizuje ty naše buněčné palivové elektrárny nebo transformátory, tak si vem, vem si, Alžbětko, že jakým způsobem, aby ty si byla, měla dost energie na to, aby jsi opravdu měla energii na investování do všemožných řešení, co spotřebovala, nebo pan Arsov, Protože když už jsme ho tady zmínili, znovu se mu omlouvám, že ho tady zmínili. Byl na stříčku prostě, moc dělal. A teď jde o to, že vlastně, když se na to potom podíváš a stopuješ to, tak naprostá většina lidí neumí těchto pět zdrojů, skutečných zdrojů energie adekvátně využít. A pozor, poslední věc, co k tomu dodám je, to znamená, lidi absolutně nevyužívají tě tohoto potenciálu. A Druhá věc, proč lidi vlastně jsou vyhořelí a vyčerpaní, oni ne, vůbec nevnímají to, jakým způsobem si tu energii zprostředkovat. A druhá věc je, že mají milná přesvědčení, co je zdrojem energie, přičemž je to výdej, jak jsme, třeba, jak jsme zmínili. Tak si představ, že je naprosto logický, proč ti lidi dopadnou tak, jak dopadnou. Vůbec nemají tušení, jak se zdrojovat a to, co si myslí, že je zdrojuje, je vyčerpává. Chápeš. My jsme zapomněli ještě ale na pohyb. pohyb. Nejlepší pohyb na sluníčku, na světě. Pohyb je výdej. A, jo? Ano. Protože, vem si to, jo? A... Takže sedět a, a, a slunice nebo Nejde o to. Ani... Není, nejde o to, že takhle, ty potřebuješ tak, jenom si... Legraci, ne, ne, ale... ano, teď si vem. Vem si, kdyby jsme se podívali na pohyb. optimum. Kdyby jsme no, se podívali no. na optimum, jo? Jako kdyby optimum z hlediska dobití energie, jo? Podíváme se na ano, optimum. Ano. Z jedné strany si představ, že jsi ta baterka, ke které plynou nějaký zdroje, a z druhé strany ta baterka, tedy ty jako bytost, využívá ty zdroje na pohyb. To je právě si potřeba uvědomit. Ty potřebuješ zdroje na to, aby se mohla hýbat. Ale pozor, pohyb je nejenom fyzický, ale pohyb je mentální, pohyb je emoční. To znamená všechno, pohyb je změna. To znamená, že my, abychom byli v proudu života, tak jsme v neustálé změně. A abychom mohli být v tomhle pohybu života, čili se hýbat fyzicky, hýbat se mentálně, hýbat se emočně, to znamená mít nějaký, nějaký emoce, nějaký myšlenky, nějaký fyzický pohyb, tak na to právě potřebujeme mít dobře nabitou tu baterku. Jo? Takže když se podíváme na, kdybychom se chtěli podívat na optimální zdrojování, což nic nemůže být 100%, tak optimální zdroj, zdrojování by bylo, když vytvoříme hypotetickou čistě situaci. Sedím venku, mám bosé nohy, které jsou na zemi, svítí na mě sluníčko, já mám před sebou talíř nějakého kvalitního lokálního sezónního jídla, k tomu mám nějakou ideálně krystalickou vodu v nějaké dobré kvalitě, a zároveň, a to už ten chlad, to už je otázka, jestli je venku chladněji nebo tepleji, to záleží na ročním období. V tento okamžik ten systém té biobaterie je optimalizo, je vlastně ideálně nabíjen. Jo? A teď já naprosto chápu, že tomuhle optimu se plus minus budeme různě vzdalovat anebo přibližovat. To znamená třeba procházka venku do přírody, ne vždycky jde boso, ne vždycky svítí slunce. Nicméně, když jdeš venku, si vůbec už jsi venku. Jo, už jenom to si uvědomit, kolik času jsem venku, kolik jsem uvnitř. Tím pádem, vlastně, jakou má vůbec možnost ty svoje buněční palivové články, kterých je prostě od několika tisíc v každé buňce, v různých buňkách jejich různě, jakou mají vůbec možnost se optimálně dobíjet. Jo? To znamená, že jakým 
způsobem mají tyto zdroje zprostředkovány. A asi nás nepřekvapí, že ty naše, ten náš buněčný energetický potenciál každých 10 let se ta jeho kapacita o 10% snižuje. To je, to je znak entropie. Jo? To znamená, že se to všechno stárnutí. stárnutí, zužuje se to. To znamená, že to, co nám bylo dovoleno hýrat ze svojí energií ve 20, už nám nemůže být dovoleno, aniž by se to neprojevilo v 50. Jo? To, protože vem si, že v 50 jsi na polovině kapacitě svých baterií. Dobře, tak jsi na polovině kapacitě baterií, Nicméně, i tak to může být úžasný život. Určitě. A dokážu si představit, že i s tím stárnutím to dobíjení je pomalejší. No jasně, že, že musíme venku strávit na tom sluníčku a s tím dobrým jídlem víc času, což pro mnoho lidí je dobrá zpráva, ano. Než, než ve 20. A teď si vem, ať se lidé podívají třeba na, nebo si vezmou knihu Tajemství modrých zón. Tajemství modrý, modré zóny jsou oblasti světa, kde se lidé pravidelně dožívají 100 let. To znamená, to, co, vy, to, co tady říkám, není ža, to není žádný výmysl, to je vlastně výzkum a věda na pozadí tohoto, pokud odmyslíme nějaký tajemno, ještě spirituální kolem toho, který by se, o kterým by se dalo bavit. Tak v modrých zónách vlastně... Oni se podívali na různé místa světa, kde tyto modré zóny jsou, třeba na Sardíny, někde v Jižní Americe, tamhle ve Španělsku, tamhle v Japonsku, v Tibetu, prostě kdekoliv, kde se to děje. A identifikovali faktory, které vlastně tam jsou, tam nejsou lidi, kteří by si řekli, hle, půjdu studovat dlouhověkost. Ne, tam jsou lidi, kteří žijí obyčejným životem a prostě tak nějak tam borec ve stoletech na koni honil dobytek. Fakt přísahám, to bylo na Kostarice. Normálně borec na... Myslím, že to byla Kostarika normálně. Modrá zóna v Kostarice. Borec měl asi 98. No tak já prostě vstanu a jedu. Ne. Představ si dneska někoho v České republice ve stoletech. Možná měl necelých sto let, ale blí, blízko ke stoletům. Jak si sedne na koně. A jede prostě někam nahánět dobytek. Teď se podívej. Jo, rozumíš mi? Jo, a to už je to, už představitelný. To, co tím chci říct, je, že na základě mimo jiné studium těch modrých zón, kvantové biologie a dalších se dospívá k tomu samému. To znamená, že existují určité parametry, které nám to zprostředkovávají tu dlouhověkost a kvalitu života. A na druhou stranu je obrovské množství mylných přesvědčení, co my si myslíme, že nám vlastně ve skutečnosti tu energii dodává, přestože to je přesně naopak, že nám ji naopak bere. A pak my tady v té společnosti se hrozně divíme, že prostě jsme na té sestupné spirále, kde to tělo se pak začne ozývat, začne teda vytvářet strategii přežití, což je nemoc z mýho pohledu, nebo vyhoření. Prosím tě, a v čem se teda liší ty modré zóny třeba od těch klasických zón? Je tam silnější magnetismus a sluneční záření? Dobrý point, protože někdy, má to různé parametry na různých místech světa, ale jsou tam právě některé společné... Kvalitní voda? Rozhodně, je tam voda. Často ti lidé mají dostatek, a teď pozor, to zase vzní, že teda nepatří těm zdrojům, mají pohyb. Pohyb není a priori špatně. Ale musíš na něho mít tu šťávu a musíš ho mít v do, ve zdravé míře. Jo? Ale je jinak extrémně důležitý. I mentální pohyb je důležitý. Samozřejmě emoce jsou důležitý. Tam nejde o toto odseknout. To znamená... A zpět na slunčku pod rana do večera. No, toto nejde. To nejde. Ale Jenom... ono by tě možná spoustu lidí vzal za, za slovo. No, určitě. A ta, prosím vás, hlavně, uh, jo, slunko je svině, ne, to si dělám prču. A... To je, to je ta věčná diskuze o tom, že vlastně, když se podíváme, my, my naopak z toho slunce děláme nepřítele, že může za rakovinu, kůže a tak dál. Jo? Je to prostě postavený na hlavu. Slunce je prostě ohromný fenomen, který má ohromnou sílu a ta síla může být konstruktivní, nebo když je jí moc destruktivní. Prostě Ježíš Maria, zdravý rozum. Přesně tak. Ale není možný říct, slunko je svině a priori. Jo, to, je, to je něco, díky čemu tady 
po miliony let se vidím, no, ne, to... jsme. No, jistě. Jo, a pak nějaký borec prostě v Americe se rozhodne, že ho přistíníme nějakou chemickou strágorou prostě, jo. To, to je úplně jako zmatení a prostě pomatení bych to nazval. Ale v těch modrých zónách jsou určité právě typické projevy. Určitě je tam zajímavá voda, často je tam zajímavé podloží, často na nějakém tektonickém původu. Je tam právě nějaká, nějaký hezký socium, hezký přirozený pohyb venku. Velmi často hodně času stráveného venku. Jo, honění dobytka, já nevím, tamhle to, 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 hento. E, to znamená, splňuje to ty kritéria. Jo, ti lidi třeba si ne, netopí v zimě, nebo tam ani třeba to jsou oblasti, kde a priori není tak jako u nás ty sezóny, ale někdy tam jsou období, které jsou chladnější, ale oni se ani netopí. Pro ně je přirozený spát v 16 stupních, 17 stupních, 18 stupních. Oni nepotřebují mít 22 stupňů na spaní, nebo 25 stupňů doma. Jo, to znamená, když se na to potom touhle optikou podívá, která není jako výmysl, ke které se nějak jako došlo principiálně, tak je to extrémně zajímavý. A dobře, my nejsme Česká republika, nemá modrou zónu, ale vlastně ta myšlenka těch modrých zón je, pojďme se inspirovat a pojďme si přenést ty principy do svého vlastního života a v rámci možností je co nejlépe dodržovat a vytvořit si návyky, protože to není o tom, že jeden den strávím venku a mám jako hotovo a pak, pak prostě e, e, se zavřu na měsíc do korporátu a pojedu bomby. Jo, je to prostě o, tom, o té každodennosti. A ta každodennost je o tom uvědomování si, co jsem udělal pro to svoje zdrojování a kde všude investuju energii a jestli investuju energii na základě svých nespracovaných vzorců a nebo jestli investuju energii na základě opravdu svých tužeb a vášní a ještě do jaké míry. Aby se nestalo... Jo, to zná případ pana Arsova, kdyby jsme rozebrali touto optikou, tak prostě on se nezdrojoval dostatečně a zároveň si nedával pozor na to, jakým způsobem mu ta energie uniká skrze to nadšení do, té, do této práce. A pak se nemůže divit, že to třeba dopadne vyhoření. A ne, není první ani poslední takových lidí prostě a případů, kteří o tom i otevřeně mluví, je obrovské množství. Já jsem třeba zmínil před natáčením pana Milfajta, který o tom otevřeně hovoří a další a další a další. Ale je to potřeba pochopit principiálně. To je důvod, proč tady dneska sedíme. Ne, že bych měl absolutní pravdu, ale spíš je, aby lidé si sami v sobě zreflektovali a zkonfrontovali některá svá přesvědčení, která mohou být milná. Jo? Jako třeba jízda na kole mě dobíjí a tak dále a tak dále. Práce mě dobíjí. Jo? Práce nikoho nedobíjí. Nula lidí může dobíjet práce. Jo? Je, tam je jediný předpoklad, Protože to je pohyb, práce je pohyb. Jo? Ať pracuji mentálně, ať u toho mám nějaké emoce, ať pracuji fyzicky, tak je to pohyb. A pohyb je vždy výdej energie. Vždy výdej energie. Tam jediný o co jde je, že když třeba pracuji venku, tak já vlastně ve stejné, ideálně, kdybych třeba, to už dneska nejde, pracoval bos venku na stuníčku, tak vlastně v, v tu chvíli, co já vydávám energii, tak já zároveň ji dobím docela dobrým způsobem, protože třeba jsem uzemněný nohama bosíma a zároveň na mě svítí slunce, ale zase záleží na jak velký povrch svítí slunce. Ano. Ty to máš horší. To jsem tak nemyslel. To toho nestačíš Já post. jsem nemyslel celkový povrch těla. Já jsem myslel oblečení, kolik máš na sobě. Já jsem nemyslel. Já jsem nemyslel. Já jsem nemyslel. Ne, co ne. největší solár. Přesně to. A teď si to krásně popsala. Protože my mimo jiné vlastně máme, my jsme taková solární vlastně baterie ne, nebo ne. elektrárna, můžeme to ne. tak lépe nazvat. Jo? A teď si vem, že budeš mít doma soláry. Jo? Vem si, že bys měla doma soláry. A teď bys. Ty bys si ty soláry dala dovnitř. Jo? Místo na střechu. Bys si dala dovnitř ty soláry. A tam si můžu zavít červený světlo. To je jeden takový hack, jo? Ale no. představ si tu absurditu, jo? No. Budeš mít pojízdný soláry, budeš no. s nimi jako jezdit nějak. A teďka dáš si je dovnitř. Přijede někdo a ty vole, máš soláry vevnitř? Ale no jo, vlastně, to mi asi moc nedobí, co? 
Ne. Tak pozor, vezme a třeba ráno se probudíš, máš soláry vevnitř, jo? A teď si řekneš, tak jo, jedu do práce. A co uděláš? Oblíkneš soláry. Jo, vem si, že vezmeš pytel, navlíkneš ho na ty soláry a bude jim trčet jenom kousek, to je ksichtík třeba. Jo, rozumíš mi? Já chápu, že přece nebudeme chodit na... Já ty myslíš jako, že chodit na... Ano, ano, to je to, to kam to... To tou plochou. Ano, to myslím tou plochou. No to teda, nevím, jak by to prošlo teda. Neprojde to, neprojde to. To, to. Jde, obzvlášť na neměstí. Já vím, že ne. Jenom, já to chápu... Na balkoně. Já chápu, že do, nebudeme do asi vyskytí. chodit úplně na hatí, jako do práce, jo? <laughs> to radši ne. A nicméně, nicméně. Aspoň, aspoň ta je to jenom o uvědomění, je to o uvědomění, jo? jakým způsobem, jak moc my jako společnost a jako individuum, ano. jak jsme na tom s energetickým managementem a nemůžeme se divit, jak dopadáme jako společnost. A já chápu, že to nejde udělat tak, že teďka budeme všichni běhat po venku na hatí a bosí. Zpět, jako je dneska. To by bylo přísný, no. Tam by se mazali rozdíly mezi mužema, mužema a ženama, by se tam mazali rozdíly. Ale rozumíš mi, o co, co, co tím chci říct, jo? Že prostě, jasně, ten systém je extrémně inteligentní. Život chce být žit za každou cenu. To znamená, extrémně nám toho odpustí. Extrémně nám toho odpustí, jo? To znamená, Soláry máš furt vevnitř, když s něma jdeš ven, tak je navlečeš do pytle. Jo? Jasně, protože my nemáme jenom soláry, my máme pak ještě ty další zdroje. To jídlo, tu vodu a tak dále. To znamená, my, to není o tom, že jako, kdyby jsme to dělali úplně optimálně a, a že to děláme úplně blbě, takže hned všichni chcípnem. O to nejde. <laughs> ale, ale podívejme se na Teď to, jak se máme. Teď co žijí na Floridě a jsou tlustý a nají. No, úplně jsi to viděla, že? Ten obraz. Přesně. No jenom, že oni zase... Já chápu, že teď se všichni nepřestěhujeme na Floridu, jo. Ale třeba ten doktor, který mě hodně v tomhle inspiruje, pan doktor Jack Kruse, to je neurochirurg, který zjistil, že vůbec o medicíně vlastně nic neví a, a začal se jí teda doučovat úplně z jiného pohledu, řekněme z pohledu té kvantové biologie, tak on třeba vyloženě opravdu říká, on žije v El Salvadoru, ať je američan, a on má říkal, a to nechci jako říct, že je to recept univerzální, jo, že v momentě, kdy se dostanete do průšvihu, průšvih můžeme považovat vyhoření, rakovina, něco, něco, něco vážného, v tom místě, kde to vzniklo, to třeba pro vás bude složitý. A já teď chápu, že ne každý má možnost se přestěhovat někam na nějakou dobu. Jo. Nicméně vůbec ta možnost třeba strávit měsíc někde, na slunce, někde v podmínkách, kde to, do, toho slunce je víc, kde třeba ta kvalitní strava je víc, ale taková modrá zóna. Jo, já vám dám jednoduchý příklad. Na Sardinii bude narváno teď. Bude narváno na Sardinii, na Floridě, tam bude plno. A v tom příběhu těch modrých do, zón byl velmi, velmi zajímavý případ, který se mi ohromně líbil. Byl tam pán, který byl rodilec z té vesnice, která zrovna náhodou byla v modrých zónách, přestěhoval se někam do Ameriky, byl nějaký lékař, něco, něco. Dostal, nebo projevila se mu rakovina, myslím, nějakého vysokého stupně, metastazu, něco, něco, jako na umření. Něho nějací známí doktoři ho vyšetřili, řekli mu, konec, konec. Nemůžeme pro to nic udělat. Borec si řekl, OK, fajn, tak pokud mám chcípnout, tak doma. Jo? Takže přestěhoval se a netušil, že se narodil v modré zóně. zóně. To znamená, on se, on se vrátil domů ano. do té modré zóny. A co začal? No, začal jet na tom koloritu toho místa. To znamená, začal se starat o, o nějakým, buď myslím, že to byl olivový háj, myslím, že to byly olivy, Jo, byl hodně venku, teď tam se potkával, hodně se tam chodilo, tam byly takové převýšení, kopečky nahoru dolů, takže hodně chodil nahoru dolů, nějaká, že jo, byl to nějaký, nějaký kopci, který měl snad právě nějaký tektonický základ, nějaký uh, sopečný, vulkanický, myslím, něco, ta, něco tam bylo s tímhle, teď se tam potkávali v těch sociálních, ty, těch jako vrstvách blízkých si povídali, že jo, jak to tam bývá, hezky na těch vesničkách, na sardiny. Oni tam za ním přijeli, asi 20 let potom, co měl chcípnout. A 
A spovídali ho právě jo, tohohle pána. On je to dokument, teda na, nechci, nechci tady propagovat nějaký platformy, ale na Netflixu. U nás může všecko. Jo. Ano. Jo, já, já vím, že prostě je to nějaký korporát, ale OK, fajn. Prostě na, na Netflixu je tenhle, tenhle dokument o modrých zónách, tajemství modrých zón. On se tak smál, ten, ten dědá, jo, po těch 20 letech, co měl být mrtvej. A říká, no, já jsem, já jsem asi zapomněl zemřít, co? Jo, ale když se na to podíváš tou optikou, to je geniální prostě. Je, je, je to geniální. A tam v tom tajemství modrých zón, a to je to, co chci motivovat vlastně jako tímto i diváky, oni se snažili udělat projekt, že oni vlastně udělali takový sumář toho, co považovali za to, že vlastně definuje ty modré zóny. A snažili se tu modrou zónu přenést a vytvořit v Americe, v nějakém městě. A nevím, jak to dopadlo z dlouhodobého hlediska, z nějakého hlediska, co to tam bylo v tom dokumentu, tak se jim to docela podařilo, že se jim tam nějak snížila nemocnost, zvýšila kvalita života, něco, něco, něco. Jo, docela to bylo zajímavé. Ale to, co chci říct, je, že my na té své individuální úrovni toho, že žijeme v České republice, ať žiju v paneláku, nebo žiju v domečku, nebo žiju v bytě, nebo žiju tamhle, tamhle, ať mám tuhle práci, tamhle tu práci, tyhle problémy, tam ty problémy, takový vztahy, makový vztahy, tak my můžeme v rámci možností na základě porozumění tady těmhle, těmto mechanismům, jakým způsobem vlastně fungují ty skutečné zdroje energie, jak si jsem schopen nebo nejsem schopen pravidelně dobře zprostředkovávat a jakým způsobem, kde tu energii vydávám a jestli to je nezbytně nutné nebo není za každých okolností, jestli mě v tom motivují právě ty vzorci ego a tak dále, tak pak je šance, že v rámci možností si tu svoji modrou zónu vytvoříme sami pro sebe tam, kde prostě se nacházíme. Nepůjde to 100%, jo, neuvidíš mě, že poběžím do Prahy nahý bos, jo, velmi pravděpodobně mě ne, nepotkáš takto, nicméně věřím tomu... I když by se byl určitě milé překvapit. <laughs> ano, bylo by to určitě zajímavý happening. No, tak jako ukazuje se, v ang, v anglicky se to řekne sun your balls, jo, jo prostě když si necháš občas posvítit na, na kulky, že to má jako výborně prospěšný efekt mimo jiné na tvorbu testosteronu, který je extrémně důležitý. Zvlášť pro to okolí, viď? To, to nevím, to nevím. No, já se... a, a jenom zase upozorňuji tak jako úsměvně na to, že z toho slunce se teda udělalo zlo a že to je, a, znovu, a to chci jako zdůraznit, že to je o přístupu ke slunci. Na základě toho, jak můžu, v jakým jsem věku, v jakým jsem zdravotním stavu, jaký mám fototyp kůže, nejrůznější, jaký léky beru, nejrůznější aspekty hrají roli. Ale to není o tom, že a priori je to špatně, to slunce. Je to o tom uvědomit si, že to je jeden z nejživotadárnějších mechanismů, který nám byl dán, že jenom my jsme se od něho jako vědomím odvrátili, vůbec považujeme ho za samozřejmost, no tak to tam zase ráno vyšlo, ta žárovka se to tam zaplo, no dobrý, tak jedeme, makáme, makáme, jo? Neohlížejte se na to, to je prostě, máme důležitější věci na práci, že jo? Takže je, je vlastně jenom to o to, si to uvědomit a ve svým individuálním kontextu si hledat tu cestu, ty jsi tady zmínila před natáčením, že, že vždycky si ten člověk stejně musí najít tu svoji cestu, která pro něho bude zdravá. Takže nějaká cesta je pro mě zdravá, neznamená, že bude pro tebe, ale když my budeme oba rozumět těm principům, kam chceme směřovat na té cestě, tak věřím, že si prostě jsme schopni jak, jak si najít, aby ten energetický potenciál měl ty parametry, který má mít, aby ta kvalita života byla prostě dostatečná. Hele, když to tak vezmeš, tak, tak vlastně všechny ty jižní národy, tam, kde mají hodně sluníčka, jsou daleko temperamentní než ty severní. A třeba tam nahoře na severu, kde třeba půl roku nesvítí slunce, tak oni tam mají silný deprese no. si způsobem. Protože vlastně ten základní zdroj jim chybí. A teď si vem, jak vlastně jednoduchý je sklouznout do toho průšvihu, protože jedna z těch modrých zón je na Okinavě, myslím, že to byla Okinava, nějaký prostě japonský místo a oni tam měli obrovský, jako fakt vysoký, vysokou míru dožití ve zdraví a 
začali tam žít více takovým tím prozápadním způsobem života, takový ty fast foody, takový ty limonády, sladký, tohle, hento, tamto. A přišli o to. Normálně během asi 10-20 let, velmi jako krátké doby, jim to spadlo na, na nějaký, řekněme, evropský průměr. Jo, to znamená, že fakt stačí velmi málo a najedu na ten jako sestupnej, sestupnej mod. Na druhou stranu, já jsem přesvědčený o tom, že to je právě o tom, jestli žiju víc tím vědomým životem, nebo jestli žiju víc tím nevědomým životem, že stejně tak, jak velmi jednoduše se dá sklouznout a jet zase dolů na té spirále, takže právě v nějaký ten moment v rámci možností zavčas se to dá zastavit a jet, jet prostě nahoru. No? Určitě. Takže prosím tě, na prvním místě je sluníčko. Ano. Na druhém místě je... Strava, kvalitní, lokální sezóní. Voda. Mátos, voda. Čtvrtý místo. Magnetismus. Ano. A chlad. Jak ještě nám vysvětlit ten chlad? Jakože lednice je ideální místo, takže nejdřív býtme na sluníčko, a pak si místo lednice na chvilku, nebo... Chlad, eh, chlad optimalizuje mnohé procesy v těle, co to znamená? Jasně, to znamená... že proto se chodí takových těch komor, kde se... Mimo jiné, ale to už je samozřejmě extrém. Vim Hof je trošku extrém třeba v něčem, jo, že prostě všichni na nás budou vysekávat ledový jezírka a vylezou ze zánětem ledvin. Jo, to je takový jako dost... A ještě tam přijdou na hatý, aby se trošku... <laughs> tak, tak, prostě... tak. Pan doktor řekl, že prostě mám teď nahý dojít k zamrznému jezírku, tam mám skočit do vody a budu zdrav a on chcípne, že jo, a bude to na mě. Tak prosím vás, tohle v žádném případě nedělejte. Je potřeba jako se vším uh, mít tam ten zdravý selský rozum, vnímat sebe, vnímat svoje nějaké aktuální možnosti, dělat všechno postupně, pomírnu, pomalinku. Třeba chlad se dá mimo jiné uh, uh, třeba ponořovat jenom ruce do chladnější vody, třeba 20 stupňové. I to může stačit. A nebo spát v chladnější místnosti. To je velmi důležitý, ano. Mm-hmm. Vlastně ten regenerační efekt toho chladu v místnosti na spaní by mělo být 18 stupňů, alespoň. Jo? Nemusí se lidi tlačit do toho, jo? Že, že budou spát v minus pěti venku. Po každé, jo? Jen vidím, jak má někdo takový, takový nějaký krásný dům a spí, spí na terase. Není to vždycky nutné, ale Opravdu těch 18 stupňů je fajn mít v té místnosti. Jo, a ten chlad optimalizuje ty procesy. Zase, je to jako se sluncem. On jakoby nutí tělo víc pracovat? No, je to velká diskuze, co všechno tam se vlastně tím víc chladem... Víc metabolizovat? Je to, je to vlastně stav, kdy... Vem si to tak, že zánět je teplo. Jo, to znamená, že to naše tělo má nějakou teplotu. Jo, řekněme těch 36, 36 a půl... A my, vši, my víme, co se stane s naším tělem, když se o stupeň, o dva, ta teplota zvýší, že jo? 37, 38, 39, že to už stačí vlastně 1, 2 stupně a naraz je všechno jinak. A opravdu ten chlad je protizánětlivý a, a řekněme optimalizující ty takzvané buněčné palivové transformátory, což jsou ty naše mitochondrie. Jo? Oni potřebují mít, je to jako když máš nějaký motor, nebo nějaký stroj, který potřebuje fungovat za nějaké teploty, protože se přehřívá. Je. To znamená, máš nějaký různý... I počítač má větráky. Jo? Máš nějaký chladící... Když máš nějaký stroj, tak máš nějaký chladící systémy. Protože ten stroj by se ti přehřál, ten počítač by se ti přehřál a prostě něco by ti tam se odešlo, nějaká komponenta. A my, to každý zná, když se spotí, když dá si do těla... I sauna, to jsou různé extrémy, které jsou někdy žádoucí. Jo? Nicméně my potřebujeme tak, jak my víc topíme dneska tímto aktivitou i tím vnitřním prostředím, jak jsme furt vevnitř. Já mě už taky začíná být tady z toho horko. Tak, tak vlastně my potřebujeme mít tu tendenci ten stroj chladit. Jo? Protože jinak tam v těle vzniknou záněty, pomalinku tam vzniknou. A ten tím organismus tím. se možná zpomaluje právě tím přeřátím. Pomaluje, teď se tam začne dít různé věci, on se ten organismus samozřejmě snaží přežít, tak tam že se začne různé ty věci přeskládávat jo, a, a, a už to nefunguje prostě optimálně. A jak říkám znova, to není o tom, že se z každého musí stát hned Wim Hof. A nicméně je to jenom o tom uvědomění, OK, v kolika stupních spím, fajn. Můžu se třeba začít oblíkat, když chodím ven a není zrovna minus 12, jako když natáčíme. Tak je to jenom o tom uvědomění. Já, a 
o změně určitého návyku. Já jsem třeba byl navyklý z mé rodiny, jo, máma mi říkala, Honzi, jdeš ven, jo, jdu, tak si vem radši tu třetí bundu, jo, přeháním. Jo, mami, stačí dvoje rukavice, nebo dobrý. Jo, takže dej si přes tu kuklu čepici. Tak to jsem byl já, zdravím mámu, není to nic proti ní, ona měla o mě strach, abych nebyl nemocný, abych neprochladl a tak dál jako dítě, jo, ale já třeba dneska vykopnu emičku v lesní školce. Třeba tam je minus 12 stupňů a radši jdu rychle pryč, abych to neviděl. Jo, oni tam nemají nic jiného než jurtu a kamínka, kam se můžou schovat. Ta emička, to je neuvěřitelný. Zdravější Kolik než... má energie, jak je zdravá. Ano, ano. Jo? Já neříkám, že to je jenom o tom. Ale já jsem z toho nadšený třeba z lesní školky. Jo? Jak, jak oni jsou furt venku. Přesně. Čili jakýkoliv počasí, přirozený světlo. Ano, spojený s chlá, přírodou. Spojený s přírodou. Můžou tam běhat bosy, když, když je na to prostor, jo? když není minus 12 za let. Prostě fantastický. No a jak by mohla být jiná než prostě zdravá? To neznamená, že nikdy, nikdy nebude mít nějakou teplutku nebo něco, protože ten dětský organismus přes ty nemoci sílí, posiluje se, zvyšuje si postupně adaptibilitu a odolnost, ale je to fantastický. To rozhodně. Jo, a, a kolik z tohohle máme my, že jo? Prostě sedneme do auta, pak sedneme do metra, vlezem do kanceláře, z kanceláře do toho, do toho a, a doma 25 stupňů a jo, rozumíme si. A ono to lze pomalinku, polehoučku ty návyky začít přenastavovat směrem k té jakoby alá modré zóně. To znamená, že ten energetický potenciál můj půjde nahoru a jak půjde nahoru, tak já už si můžu dovolit investovat víc energie. Tam, 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 tam. Protože prostě ten svět si to žádá po mně. Být aktivní. Být v pohybu. Ale musím na to mít. Jo, protože když na to nemám, no tak vyhořím. No. To je jednoduchý vzorec. Prostě. Je to jak v tom letadle. Jo. Když klesne kyslí v kabině, tak první, co si máš nasadit masku sobě a pak dítěti. Jo, a my to dneska děláme všechno, nebo hodně těch věcí děláme naopak. To je pravda. Jo, tak jenom je to o tom si ty některé aspekty znovu uvědomit. A začít to pomalinku přenastavovat zdravě, jo? to znamená, neposílejte mi fotky, jak jste v jezírku pod, pod ladinou, anebo jak jste spálení jako prase ze sluníčka. Jo? Prostě já, tohle v žádném případě není záměr. Jo? Záměr je pomalinku polehouku chápat ty principy, začít je měnit, vnímat, co mi to dělá, co mi to nedělá, jsem schopen, nejsem schopen, adaptuju se dobře, neadaptuju se dobře na slunce, na chlad, na cokoliv z tohohle, o čem se tady bavíme. Dneska teda to byl nejlepší rozhovor, jaký jsem kdy s tebou měla. Jo, taky mě to A bavilo. A Ano. Tak s humorem no, počkej, to ale teď bys na lépe. to mohl říct, hele, asi jsem tady měl co dobu jenom uniky energie. Byl to výdej energie a zároveň na věc, která tě baví, no tak když to je to nejlepší, co může být, ale zároveň na to musíš mít. Jo, já, já na to musím mít, já kdybych na to neměl, přijdu sem polovyhořelej, tak si těžko tady asi užijeme jako dobrou zábavu u rozhovoru. A bude to takový, no tak jo, já nevím, co bych té energii řekl. Jo, rozumíme si. Ale je to výdej. Jo, je to výdej energie, ale tam, kam chci a vědomě to chci a vím, proč to dělám a vím, proč to chci a tam, kde nechci, prostě tak tam dám tu hranici. Tam dám tu stopku, což pro mě byl, jako, byla obrovská výzva, protože právě kvůli tomu mému vzorci podmanění je, pro mě byl obrovský problém říkat ne. A většina lidí vyhoří proto, protože říkají ano tam, kde by měli říct ne. Jo, a pokud ano, ne, z pohledu vlastně nějakého metrixu nebo počítačové terminologie jsou nuly a jedničky, tak v momentě, kdy vy si programujete ten program z nul a jedniček, což mimo jiné může být ano, ne, tak tam, kde má být ne je ano, no tak si naprogramujete průser. Prosím tě ještě úplně na závěr. Mohl bys nám říct úplně ty nejprůserovější momenty, kdy teda my máme, kdy se zakládáme na největší uniky energie, hmm. čili Mluvili jsme tady o tom plus, o tom největším mínus? Největší mínus za mě je právě ten nějaký mod sebeobětování se na základě nějakých pocitů, které ty jsi zmínila a emocí viny často a, a chtění se zavděčit. A, a tam je potřeba velmi důsledně adresovat to, ty svoje vzorce právě ze svého rodinného systému, podívat se na tom, jak byla maminka. Teda. To znamená, největší úniky energie jsou z důvodu 
myšlenek a emocí, které nás nutí k akci, kterou vlastně ve výsledku my nechceme. Jo? To je důležité si uvědomit. A to nejde udělat hned, že všechno vosekáme že jo? a uvedeme do diskomfortu ty všechny ostatní, kteří nás pak vosekají zpátky, ale je to o tom uvědomění si fajn. A to je to, co bych... Ten asi bych potvrdil to, co jsem zmínil. Podívejte se na to, kde dáváte ano a kde ne. Kolik je těch ano na co, že veškerý pohyb, čili investice energie, je ano. Honzo, přijedeš? Ano. Honzo, přijedeš? Ne. Jo? Kdybych řekl ne, tak místo tohohle ne bych dal ano něčemu třeba jinému. Jo? A zase bych si mohl říct. A tím pádem já na základě tady tohohle kódovacího jazyka ano, ne, rozhoduju o svém výdeji energie. A lidi by potřebovali si zreflektovat ty svoje ano a ne, aby se podívali na to, jaký metrik si vytváří. No. A to je největší únik energie. Největší únik energie je na ano. A lidi se potřebují podívat na to, s jakou emocí čemu dávají ano. 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 <laughs> Hele, nebo Honzo, přijedeš a ty se zeptáš sám sebe, hodí se mi to? Je to se mnou souladu? Je potřeba si zůstat u sebe. Někdy to ano taky může být pozitivní, třeba když tě zvou nějaký hezký večíry. Ale ano a ne, není a priori ani pozitivní, ani negativní. Ale je to souladu se mnou. Musí to být souladu se mnou no. a s mojí energií. Ano. Jo, to znamená, že když třeba na něco jsem, jsem unavený a svět si po mně žádá něco, pošle mi poptávku. Já ano. si navnímám sám sebe, já si navnímám tak, svoji tak energii. Ano. Já si navnímám svoji energii a pak si navnímám, kromě energie, jestli to se mnou je v souladu nebo není v souladu. Nejenom z pohledu té energie, ale celkového nějakého mého životního záměru, mé třeba životní etiky nebo čehokoliv. Jo? Když mi někdo řekne, Honzo, prostě pojď tady dělat tohle a já na to budu mít energii, ale nebude to se mnou ladit, s mojí nějakou vnitřní etikou, tak řeknu, pardon, to, to ne. Jo, to znamená, že a, vždycky je potřeba navnímat si svoji energii, to je, čím jsme začali, kolik teď mám. Můžu investovat? Můžu. Je to se mnou v souladu? Je. Takže dáš ano a deš. A to je největší průšvih, co, na čem lidi dojedou. Že tohle tam neproběhne a oni jedou ano, 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 bez toho, aniž by si uvědomili svoji energii a jestli to je s nima vlastně v souladu nebo ne. No a pak to dopadne tak, jak to A já bych tomu ještě přidala na závěr strachy a závislosti. To jsou emoce, které patří k těm vzorcům. Ano, přesně. Největší které, ty energie. Který právě můžou potom toho člověka vysávat, protože ty strachy ho namanipulují právě k tomu, že říká ano tam, kde by měl říct ne. Mm-hmm. Ty, vždycky to ano nebo ne je o nějaké emoci, které si, jsem si vědom nebo nejsem si vědom. To znamená, když dávám ano strachu, tak celý ten metrik se konstruuje ze strachu. A dávám ano strachu proto, protože si nejsem vědom, jaké moje vlastní vzorce a moje ego mě vlastně k tomu strachu nutká. Jo, kdybychom si na to podívali z pohledu toho pana Hawkinse, takže když jsem pod 200, takže jsem vlastně pohlcen svým egem, čili a priori strachem, protože ego a strach a stud to jsou vlastně věci, které jdou ruku v ruce. Tak v ten okamžik mě to bude nutkat říkat ano na věci, kterým bych, pokud bych nebyl pod 200 v egu, bych rozhodně řekl ne. No a v momentě, kdy tohle začneme, lidé začnou rozpoznávat v sobě, začnou si lépe uvědomovat, začnou si uvědomovat, co jsou skutečné zdroje energie, začnou si uvědomovat tento ty výdeje, které dělají, tak pak je šance, že se jim to začne prostě ten jejich energetický potenciál přenastavovat. Mm-hmm. Chce to čas, někdy to zabere měsíce, někdy roky, rok, dva klidně. Jo, to znamená, tím jenom chci říct, je, že, že to opravdu umí zabrat a, i poměrně významně dost času, než se to přeformátuje. Ale stojí to za to? No, já věřím, že ano. No. Že ta kvalita života a ten lidský potenciál, který s tím je spojený, tak ten za to stojí. No. Určitě. No, je Takže vytáhněte svoje soláry. Píte do vody a buďte si vědomi, kam investujete a samozřejmě z hlediska jídla jste kvalitní potraviny a jenom jak budete možnost, tak si uvědomte sílu, sílu země a využijte ji. 
A ještě mě napadlo v zimě, když je málo sluníčka, že se hodí náradní zdroje, buď červený světlo nebo infračervený sauny, jsou úžasný. Jo. A i to solárko snad není úplně k zahození. Je to taková belička, která může, a já třeba osobně mám panel červeného světla a za určitých okolností, kdy, když si to vezmeme, že vlastně ten nějaký rytmus života, ten nějaký cirkadiální rytmus a sezónní rytmus, vlastně znamená, že by bychom měli oscilovat. To znamená, my bychom na podzim a v zimě měli být mnohem méně aktivní, než třeba na jaře v létě. A zase v létě záleží, jestli to nejsou ty největší vedra. Tak my na to vůbec nereflektujeme, na tyto sezón, sezónní rytmy. A proto, když chceme být stále aktivní, tak já třeba mimo jiné také bohužel zatím ještě to neumím udělat jinak, abych si to už způsobil, zatím jsem ještě k tomuhle nedošel, a proto třeba používám tu berličku toho panelu červeného světla, no. To je úžasná věc. Je to, je to skvělý. A nebo když už dneska je možnost, tak třeba si vyjet někam na výlet na hory, kde je třeba se dostat na ty mraky. A, a nebo když je dneska možnost, tak třeba se podívat někam za sluníčkem na jich, když to jde. Ty možnosti jsou, dneska se dá sednout do auta a být za, za pár hodin na horách, dá se sednout do letadla a relativně ne za nějaký drastický peníze být za dvě hodiny někde na jihu třeba. Ne pro každýho, určitě jde to i tady, můžeme udělat spoustu jiných věcí než tohle, ale nemusí to být otázka velkých peněz.